എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുരുമുളക് ഇട്ട ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ക്യാഷ്നട്ട്സ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ക്യാഷ്നട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഞാനൊരു രണ്ട് ഇതിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ്നട്ട്സ് ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് അവോള ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ചെറിയുള്ളി ഇപ്പം ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ സവോള ഇട്ടാലും മതി ഒരു സവോള എന്നുള്ളത് രണ്ട് സവോളയാക്കാം പക്ഷെ ചെറിയുള്ളി ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഏത് കറിക്കാണെങ്കിലും സവോളയ്ക്ക് ഓരോ ചെറിയുള്ളി ഇടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകണ വരെ ഇതൊന്ന് മൂക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂട വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം ഇത് കരിഞ്ഞ കരിഞ്ഞു പോകണ്ടോ അടുക്കി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് ഗരം മസാലയോ ചിക്കൻ മസാലയോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി നിർബന്ധം ഇല്ല ഇതിൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒന്നര മുതൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകുമാണ് ഇതിൻ്റെ എരിവ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളകി കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഒരു മസാലകളുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വരും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം പച്ചമണമൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുരുമുളകും മസാലയൊക്കെ ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു എണ്ണ കിരിങ്ങണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ആ സമയമായി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ പച്ചമണം മാറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് പഴുത്ത തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നല്ല തക്കാളി നന്നായി പഴുത്തതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആവി കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ജ്യൂസിയായി നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ കൂടെ മിക്സായി വരും പക്ഷേ ഈ തക്കാളി അത്ര നല്ല തക്കാളിയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന തക്കാളിയാണിത് ഒന്ന് പയ്യെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ച് ഞാൻ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട തക്കാളി അത്ര അങ്ങോട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെന്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചേക്കണം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ട്
ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാലും ചിക്കനിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം തീയും ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ലൊരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ഒരു ഗ്രേവി പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നല്ലൊരു പീസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മുറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം മുറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെക്കണം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിക്കനാണ് നാട്ടിലെ ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടെ വേവുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗൾഫിലെ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിക്കൻ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള ചിക്കൻ്റെ അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഇട്ട ചിക്കൻ വരട്ടി ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണ